唐秘书。哎，您找杨经理吧。对，他刚出去了。哦，他出去了。嗯，那好，那我一会儿再来啊。嗯。迁徙在自己的账户上，我看你这次怎么交代。喂，你好，我是林叔。林经理，张总让你到他办公室来一趟。什么事？我也不清楚，你来了就知道了。我知道了。难道他们知道了？不会的，不会的张总，盯我盯的够紧的呀。什么意思？什么意思？你不知道吗？张总有话直说，别总跟我当哑谜。哼<笑>。直说是吧？我问你。昨天晚上去哪儿了？张总什么时候对我的私生活感兴趣了？我对你的私生活一点都不感兴趣。我提醒你，以后下了班以后该做饭做饭，该带孩子带孩子。有些事情你不知道最好。谢谢关心。如果没有别的事，我可以走了吗？可以。王总，是林经理吗？我现在在楼下的咖啡厅，有事想见你。好，我这就过来。嗯、王总，林经理，你好，来坐。好。林经理，我过来就是想问一下，怎么样了？我那边一屁股债啊，实在有点扛不住了。要不然，我们也要出钱，通融通融。王总，您放心，不用给张扬行贿，他马上就要从阳光下台了。邓总要回来。不管邓总回不回来，张扬肯定不会再祸害阳光了。陈经理，您的意思是？他那本见不得人的账本，我已经拿到了，只要交给邓总，他不但当不上总经理
，还有可能会蹲大牢呢。哎呀，太好了，真是没想到，林经理，您这么厉害。邓总待我像是亲生女儿一样看待，所以，我绝不允许任何一个人糟蹋他一辈子的心血。那是，那是，那是。不好意思，回回个短信啊。好、嗯。不好意思啊，你给我说说到底怎么回事？王总，这件事呢，如果您肯帮忙，那就更好办了。我没问题，你放心，我绝对没问题。谢谢你啊，应该的，应该的谁动过我的办公桌？我今天上午都在客房打扫，没注意啊。怎么了，林姐？还有谁进来过吗？啊、哦，我早上也在客房，我不知道啊。怎么了？难道他真的知道了？不问我是故意想耍我？姐今天这是怎么了？不知道啊，就好像撞了鞋似的。那这证据可就是咱们独家的了。嗯，有了这东西，张扬可就让我给套上紧箍咒了办公室是你家呀，说来就来，你注意点影响行不行？你没有什么话要对我说吗？你你想知道什么呀？我告诉你，张扬，不要整天对别人疑神疑鬼的，自己不做亏心事，你怕什么？张总吗？哪位？你好，张总，我王腾达。有事吗？啊，想约您出来见个面。对不起，我现在挺忙的，没时间。是忙着做监狱吧？你什么意思？啊？张总，我在路上捡了个 U 盘，你猜里面有什么呀
？什么呀？哎呀，说出来你可能都不信的，这里面居然有阳光酒店的账本。不过这个账本啊，似乎见不了什么光啊。不明白你在说什么，<笑>是吗？那好啊。那我就把 U 盘交给警察手里了。啊，我相信他们一定会明白我说什么的。哎，等等等等一下，都是朋友，至于吗？这样，你看有什么事儿，我能帮上你，说话，好不好？哎，张总果然敞亮。我要给阳光快捷酒店提供所有的建材原材料。所有的建材原材料。一口价，啊，你考虑清楚，早点答复我。哎，等等等等等等等，喂。张总，你把照片发我手机。记住了，做干净点。行，没问题喂，你过来一趟，我有话说。盯我盯得够紧的呀？什么意思？什么意思？你不知道吗？张总，找我什么事？别总跟我打哑谜。昨天晚上去哪儿了？眼熟吗？王丽，我对你的私生活一点儿也不感兴趣。什么？这不是你和王腾达合伙干的吗？王总，他干什么了？还跟我装是吧？没你帮他，他手里怎么可能有我的账户？张总，借用你的一句话告诉你：什么事情都没有证据的话，不要污蔑我。辛辛苦苦靠来的证据，却让你给我偷走了。我
没收叉子吧？没有，张总。但是我有点担心，您说王腾达那老小子，不会报警吧？想报警啊，可惜他没证据了。那倒是。你听着啊，从今往后，我的办公室和你的办公室不允许任何人进来，包括清洁的人。对不起，张总，您放心，以后这么重要的资料，我一定不会放在办公室了。小杨，说对不起一点用都没有，因为一旦出事儿，咱俩全完蛋。所以，没有下次了。您放心，不会有下次的喂，张总，这个月的应付账款，请您过目。嗯。向田玉建材公司怎么那么眼熟啊？这个公司啊，就是向田妈妈开的。何玉。对。从明天开始，不要跟他们拿货了。为什么呀，张总？把事儿办好就行了。可是这家公司的合同是邓总签的，而且何玉跟邓总家的关系还不错，两家还差点成了亲戚，差点啊，差远了，以后不要和他们做生意了，明白吗？哦，明白。找一个合适的理由，别给别人留下把柄。你为什么要这么做？你知道那些东西对我来说多重要吗？我那么信任你，你为什么背叛我？为什么？对不起，林经理。对不起，对不起有用吗？现在什么都没有了，都是我不好，我活该这样，真的对不起。行，我知道了。何总，阳光酒店说要解除合同。解除合同？我们不是刚给他提供了第一批货吗？怎么回事啊？为什么要解除合同？说是在我们提供的货当中，发现了一批不合格的材料。怎么会有不合格的材料？材料都是经过我亲自检查的，没有任何问题。可能，可能，可能什么？可能是他们故意想毁约。什么？阳光酒店现在换了新的总经理，估计是他们不想跟我们继续再执行合约。这个张扬，才上台几天，新官上任三把火，居然烧到我这里来了。有事吗？我的意思，杨经理没给你表达清楚。啊，张总，如果是我们的建材质量出现了问题，我们可以重新进货。这个合同可不可以不要终止啊？你看，我们的货款都已经打给供货商了，你这里终止了合同，我的资金就赚不过来了。那是你们公司财务的问题，我实在帮不了你。啊，是
，是我们的问题。张扬，你看，咱们差点就成了亲戚。你们的邓总跟我关系你是知道的，可不可以看在你们邓总的面上，给通融一下？以前我爸就是太顾及面子了，所以导致阳光有很多的关系户。我现在要做的，就是清理这些关系户。最大可能的保证阳光的利益。行，张总，你可真是在大刀阔斧啊！好，我不为难你。张总，我得让他儿子跪下来求我。放消息出去。就说他们公司的货不合格，我们公司和他们公司已经断绝生意往来了。好，明白。好，咱们下班了，终于下班了。<笑>哎，明天周末、啊、咱们可以好好休息两天了。雨萌姐，你可以好好休息，我作业还没做呢，估计这几天又得加班，都是那个凌晨给害的。不是吧？你现在还没交作业？哦，那那是林成没时间啊。他一有时间就去那个别墅，哪有时间跟我拍作业呀？啊，那还挺有孝心的。哎，你也不能怪他。那也不能这么一直拖着呀。哎，你知道吗？老师都对我有意见了。不管他，我今儿约了他，他要是再没时间跟我拍作业，我就换搭档。<笑>你今天约了他，哎，刘希，你们俩会出什么状况了吧？雨萌姐，你可别瞎开玩笑，我跟他怎么可能啊？<笑>行吧，行吧，那我先走了，你们俩好好交作业啊，拜拜，拜拜，拜拜。看看我，我该怎么办？我该怎么办的嘛？我求求你告诉我，我该怎么办呢？奶奶，这串佛珠是已经开过光的。我去求的时候就觉得它特别适合您。如果您要是戴上的话，一定特别特别有福气。何玉啊，嗯，难得你有这心思。<笑>明明，嗯，我知道你喜欢蓝色。这个呢，是特意为你准备的。谢谢于姐，不过今天你怎么这么大方呀？实话跟你说吧，今天啊，我是有事儿要求奶奶。什么事儿？说吧。奶奶，阳光酒店终止了跟我们公司的合约。为什么呀？张总说，我们给阳光提供的材料有质量问题。可是奶奶，我们每次给阳光提供的货物都是提前经过质量检测的。我也不知道问题出在哪里啊，是这样啊，嗯，奶奶你看吧，阳光是我们的大客户，我们都做了大量的先期资金的垫付，如果阳光终止了跟我们的合同，会导致我们的资金链出现断裂。张扬是刚刚上任，我呢也不能指手画脚的，你找过他吗？我找过了，他一口咬定是我们质量有问题，根本就不给我解释的机会。妈，要不？您再找张扬说说，何玉啊
如果其他事情我都可以帮忙，公司的事儿我不能帮你。张扬刚刚上任，我不能灭他的威信呢、啊。可是如果阳光不接这批货，我们公司会很危险的。那如果你们的质量要没错的话，我想啊，能够找到下家的。如果质量有问题，那你也不能卖给我们阳光吧？<笑>这样，晚上啊，你就留下来吃饭。我让阿姨啊给你做点好吃的啊，朱阿姨，奶奶，朱阿姨，李琴。怎么了？是不是说到什么伤心的事了？怎么流眼泪了呢？我们出去一下好不好？让林叔在里面睡一下。嗯，来，来，来，来，走，来，来，让林叔休息一下。解除合同。是啊，我连兰心她奶奶都去找过了，可他们都向着张扬。哎，小陈，要不你跟兰心说说看，她奶奶那么心疼她，只要她开口啊，肯定行。兰心，嗯，兰心说了也未必管用啊。再说我这么做，要是张扬知道了，他会怎么想？可总得试试吧。唉，不然，你跟林叔说说，让他跟他爸打个招呼。妈，林叔的妈妈现在都变成这样了，不要再麻烦他了。哎，倒也是啊。李晴成了那个样子，又不能让兰心去找他爸。算了，我自己想办法吧。喂，邓伯伯，哦，向晨啊，邓伯伯，林叔的手机怎么在您？啊，林叔他已经到别墅来了，刚才我看他睡着了，我就没叫他接电话，要不我现在去叫他好了。啊，不用了，不用了。哦，那好啊，要不就让他多休息一下。啊，邓伯伯，今天是周末，要不一会儿我带着佳佳去您那儿吧，一家人好好聚聚。好啊，我也好久没看到佳佳了。赶紧的带他过来啊！这样我们这可热闹啊！好，那就一会儿见。好，好。怎么样啊，哥？联系到我姐了？啊，你姐去你妈那儿了？啊，对了，一会儿我带着佳佳去那儿，你不要不要去去？哦，今天呀、啊。嗯，今天不行，今天约了人，约了人。哎呀，谈摄影作业的事儿，有情况？真没有。约会？不是，哎，女朋友是谁啊？真不是，真是摄影作业。哎呀，还保密？谁保密了？行行行行行，那我带着佳佳先去了。行。那今天晚上，嗯，嗯，不是，真不是你想的那样。这啊，我真是摄影作业。喂，林成，我说你在哪儿呢？啊，荷叶街啊，你等着，我现在来找你啊。我说拍照片的时间要再不定下来呀、啊，咱俩都别去上课了啊。真是的，不催你，你还不当回事儿了。嗯。喝酒呢，来了，坐。
，我我说你胖，你还喘，是不是？小新，哎，哎，你别装行不行？哎，我说你这人太没劲了啊！哎，你要再装，我走了啊！我走了啊，拜拜。哎，我说你真喝多了啊。那那刘鑫啊，他有点喝多了，他这。刘鑫喝多了，哎，你不知道刘鑫是有名的一杯倒啊。<笑>嗯，他家地址我不知道，电话号码我也不知道，谁知道他住哪儿啊？<笑>哎。我看呀、啊，你呢，今晚上就把刘鑫带回你自己家，凑合晚上得了。反正你叔也不在家。别别别别别别别别别！哎，喂，不是我。别喝！我哪知道你这一杯倒的事儿啊你？啊？我你家在哪儿啊？外公，外公。大伯伯，哎，香菜，哎呦，佳佳，你来喽！又长高啊，你看看啊。大伯伯，林叔啊，他还在楼上休息呢。啊，那我们上去看看他。好，去看妈妈。走，佳佳，去看妈妈去。走吧。嗯。一会儿下来喝东西啊！好，好。香山叔叔，妈妈为什么睡在沙发上？妈妈是太累了。佳佳，我们先出去，让妈妈好好休息，好不好？嗯。妈妈、哎，你们怎么来了？邓伯伯说是周末，让大家去一去。妈妈，哎，儿子，乖儿子。哎，你身份证也不不带。好吧，那就让他在那儿睡吧，这傻丫头。哎，行吧，姐。哦，对，姐，我跟你说件事儿啊，张扬终止了何阿姨公司的合同。什么？我听何阿姨说的，好像这件事儿对他们影响挺大的。向晨知道吗？知道，但是他说他不好管，何阿姨说他自己处理。我知道了。我觉得张扬现在当上总经理之后，简直是胡作非为啊！
，先是把你调到客房部，现在要开始对向晨哥家下手，他是不是太过分了？好了，我知道了，你答应姐，这件事情你别管好吗？不是姐，我跟你说，你答应姐，你好好在你的摄影师工作，其他的事情都不要管，别乱掺和。听到了没有？好好回去睡觉去，我挂了啊。喝多了，我还得管吃管住啊。做什么？咱俩就就不是喝酒，然后你喝一杯你就醉了，然后我就给你，然后你就占我便宜了。谁占你便宜了？喂，我盖好被子我就出去了。那我衣服谁脱的？我哪知道谁脱的呀？你还不承认啊？哎，哎，混蛋！哟，不是我好心好意的把你接回我家住，你还拿东西砸我是不是？谁知道你衣服怎么脱的呀？你是自己脱的还是毛脱的？我不管，反正不是我脱的。还有，我告诉你，刘鑫，我要真占便宜，我也占不到你头上。你少自作多情。